Natural. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is about sets. Ito yung mga example natin ng set. Set A, set B, set C, set D, set E, set F, set G, set H. If we will define set is a collection of object or ideas. Pag once na collect na yung ideas or object, ay nilalagay siya sa loob ng isang group symbol. Ang symbol ng set ay braces. Walang ibang ginagamit sa set na symbol ay braces lang. Ngayon, bawat isang set ay may pangalan. Ang pangalan ng set na to ay set A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itong mga nasa loob na 1 to 9, ito ang tinatawag na elements. Ang bawat elements may specific name. Ang pangalan nito ngayon ay Elements of Counting Numbers because nag-start sa 1 hanggang 9. Pag nag-start sa 0, hindi na siya counting number, belongs na siya sa whole number. Now, set A, pag ginawa natin ang set A na maging uh, universal set, complete set na to siya, ang symbol natin is U. So, set A becomes universal set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngayon, yung set B, 1, 3, 5, 7, 9, galing dito sa universal set, sa set A. 1, 3, 5, 7, 9. Kaya ang tawag dito, B, subset of A or B, subset of view kapag ginawa natin itong universal. Papalitan lang yung A. Kasi ang original kasi is subset set A. Ngayon, ginawa natin itong universal so it becomes now subset of U. So universal. Ibig sabihin, yung elements ng B galing sa sa universal. Itong 1, 3, 5, 7, 9 galing dito sa universal set. Okay, next, what is proper subset? Yung proper subset naman, for example here, D subset of C. Ito yung symbol ng subset, ng proper subset, itong symbol ng subset. Meron siyang kwan sa baba, parang equal. So, proper subset because yung element ng D galing sa C. Kaya 2, galing dito, 4, and 6. Tapos, merong element na wala kay D. Kaya si D tinatawag na proper subset. D, proper subset of C. Nagmanag yun. Null or empty set, wala tayong sample because pag sinabi natin empty, walang laman. So, ito yung symbol ng null at saka empty set. Itong dalawa na ito isang P, a Greek letter, tapos braces. Ano naman yung equal sets? Equal sets, kaya naman tingnan natin yung elements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yung sinasampan natin. Yung set E at saka F. Equal lahat ang elements. Walang pagbabago. So, pag equal, this is 1, this is 2, this is 3. Yun ang tinatawag na equal sets. Wala siyang sembal. Ano naman tinatawag na equivalent sets? Yung equivalent sets naman ay tinatawag na yung cardinality niya, the same. Tingnan bilangin natin yung cardinality. 1, 2, 3. But the elements, magkaiba. A, B, C, ito naman ay number. Ito liters number. So this is called equivalent sets. Equal lang sila sa cardinality, but yung elements are different. Okay? What do you mean by cardinal number? Yung cardinal number, ang symbol ay N. Pag kumuha tayo ng cardinality nitong H, bibilangin lang natin. 1, 2, 3. So, ang cardinality nito ngayon ng set H is 3. Dito naman, kung bibilangin natin ang cardinality ng C, 1, 2, 3, 4. Ang B, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung cardinal niya. Okay, maliwanag yung cardinal. 
Ano naman yung union sets? Yung union sets, ito yung kanyang symbol. Yung union sets ay uh, kinukombine yung dalawang sets. Gagawin natin maging isa. Yung common, hindi kasali. Isa lang ang kukunin natin doon. Kasali pero isa lang ang kukunin natin. Yung intersection naman, ito yung kanyang symbol, ay uh, ang hinahanap natin doon, ikukombine natin yung dalawang sets, pero hanapin lang natin yung common. Magkabaliktad sila sa union. Ito kinukombine, ito ay naghahanap lang ng uh, the same number. Yung complement, we have the symbol, apostrophe. Ang complement ay, for example, A complement equals to 1, 2, 3. Itong complement na to, inahanap na, ito lang yung natira sa uh, sa A. Kasi kung sa A, titignan natin yung H dun sa universal set, uh, nagkakaroon siya ng the same, ang matira yun ang complement. Pero malalaman natin yan sa computation ng operation of sets. Itong infinite set ay Q equals 1, 3, 7 ellipses. Meaning to say, tuloy-tuloy yan, ay tinatawag itong infinite set. Next is R equals 2, 4, 6. Then wala nang karugtong. So, nag-stop na. So, ang tawag dito ay finite set. Okay, sagotan natin ang sets problem natin. We have your U. Meron din tayong U dito. Itong U is for universal sets because isang set lang dito ang pinag-uusapan. Itong U here is two sets. This is called union. Okay, back to universal sets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the elements uh, counting numbers. Okay, then we have Set A equals 1, 3, 5, 6. B, 2, 4, 6, 8. Even number. C, 6, 7, 8, 9. Okay. There is a question here. Find the following. E, union B. Not universal. Universal is only one set. While here, we are talking about the two sets. Set A and set B. A, union B, meaning we are going to combine the set the elements of A and the elements of B. If there is a common, isa lang yung isusulat natin. Okay. Set A, 1. Set B, walang 1 sa set B, so pwede na lang 1. 1. Then next, 2, meron. Next is 3. Next is 4. Next is 5. Next is 6. Dalawa yung 6. So, dapat isa lang ang ating isusulat. Then next, the last is 8. So, ang A union B now is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Check on din natin. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8. Yung isa hindi nakasali because common, isa lang dapat ang ating isulat. Okay? Next, number 2. B, union C. Meaning to say, we're going to combine B and C except the common number. Susulat na natin doon sa common ay isa lang. Number 2, B, union C. Kung combine natin yung dalawa. So, B, 2, meron, Next is 4. Wala mo mas, uh, simulan mo na natin sa maliit na numero. Then 6. Dalawa, isa lang ay sulat. Because common. 7. 8. Dalawa, isa lang ay sulat. Kasi common ang reason dun. Then the last is 9. Okay. We're done. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 2, so 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Next, A intersection B. Pag sinabi natin intersection B, yung two sets ay hanapin lang natin yung common. Kung walang common, wala tayo yung sagot. I was saying, A 
intersection B. A, intersection B. Hanapin natin yung common dito. 1, wala. Sa 2, wala. Sa 3, wala. Sa 4, wala. Sa 5, wala. Meron common 6. So, yun lang ang ating salot. Okay? Next. B, intersection C. We're going to combine B and C, but only the common numbers. Okay? B, C. 2, wala. 4, wala. 6, meron. 8, meron. Ayan lang. Dalawa lang yung intersection niya. Okay. Susunod, number 5. A complement. Ito na yung sinasabi ko na papano siya kukunin. A complement. Tingnan natin yung A. 1, 3, 5, 6. Ang complement ay nandito sa universal. 1, meron na. 3, meron. Ang 2, wala. Yun ang isasulat natin. 3, meron. Come on. A complement, 1, 3, 2, 4, wala. 5, meron. 6, meron. 7, wala. 7, 8, 9. Check rin natin, baka nakamali tayo. Meron 1, meron 3, wala 2, correct. Wala ang 4, 5 meron, 6 meron, 7, 8, 9, wala. Okay, correct. Yan na yung ating sagot. B complement. Punta tayo sa B. 2, 4, 6, 8. So, ang wala ay 1. 1, 3, 2, 4, 6, 3, 4 meron, 5, wala. 6 meron, 7, 8, 9, wala. 6, 8, 7, 6 meron, 7, wala. 8 meron, 9. Watchin ko rin natin. Yung wala. 1, 3, dito sa, sa B. Okay? 1, wala. 2, Meron. Hindi natin sulat. 3, wala. Sulat natin. 4, meron. Huwag natin sulat. 5, meron. 6, meron. 8, meron. 7, and up is correct. Last, the complement of C. Meron ay 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, wala. Kasi sulat natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, question for today, and don't forget to subscribe, like, and share.